，年少成名的杨子，实力出色，人缘好，为何还说她不是大美女？杨子怎么可能和这么多偶像搭档呢？人们说她不漂亮，没有和偶像发展感情。在《最爱》这一季中，杨子的这一幕被无数人奉为经典演技。杨子凭借《香蜜沉沉烬如霜》走红，同年，她还凭借《我的最爱》走红。并获得了我的最爱微博女王称号。在这两部电视剧之前，杨子就已经是小明星了。后来，因为一次偶然的机会，她被选入青训院，并参加了电视剧的拍摄，从而开始了演员生涯。《家有儿女》向我们介绍了杨子，一部至今对她影响深远的电影。每个九零后夏天都会在电视上看《家有儿女》。那部电视剧让杨子走红了，但也让很多人将杨子视为下雪一样的邻家女孩。没有人想到，正是那部电视剧让杨子出名了。但在这部剧中，经验丰富的导师告诉杨子：“女儿，你的外表不是好演员，你也不是好演员。”再加上《家有儿女》系列的接二连三，杨子已经成为了下雪这个角色。不过，这样的情况对于杨子本人来说，并不是一件好事。他曾被长辈劝说，说他不漂亮，没有后台。再加上他第一部电视剧中的人物刻画得很好，所以他的演技受到了很大的影响。即便杨子顶着国民闺女的称号，那几年也没有什么好电影。就算有机会，他也会被剧组取代。角色，杨子并没有因为自己的处境而退缩，他凭借演技考入了北京电影学院，一边演戏一边努力。随着电影的结束，很多人都注意到杨子和其他几位男主角在一起的时候，有一种互相同情的感觉。从比他大一十三岁的霍建华，到王俊凯，再到青梅竹马，再到青梅竹马的张一山，杨子始终没有在这些人中找到自己喜欢的人。说起杨子和张一山，两人从小就被称为“相爱相杀”。无论是在《家有儿女》中，还是在电视剧中，两人的关系都非常好。说到杨子和张一山的事情，不得不说，杨子在张一山主持的一档节目中扮演了重要的角色。杨子想要和张一山一起完成这部作品。当张一山从包厢里出来看到杨子时，惊呼：“这家伙怎么又来了？”相反，杨子一看到张一山就立刻拳打脚踢张一山。杨子是我的包子，但不是我的菜，他是我的晚餐。张一山在接受媒体采访时说道。何炅在节目中谈到这个话题的时候，还问了杨子一个问题。何老师问杨子，张一山说他不是他类型，是不是跟他断绝关系了？杨子一脸严肃地说：“不是，我们从高中就在同一个班，即使不在同一个班，但在不同的工作场所也经常见面。我们从小就是最好的朋友。”张一山与杨子不同，在接受采访的过程中，他经常被问及与杨子的关系，甚至有一次，他被粉丝问：“你打算什么时候嫁给杨子？”张一山笑着对杨子说道：“那你可以问他，我什么时候结婚。”这样的回答既解答了粉丝的疑问，也没有让自己和杨子难堪。虽然两人从未传出恋爱传闻，但还是吸引了很多粉丝和网友，纷纷表示这就是杨子和张一山的关系。但是杨子和邓伦是两个人的关系，而这两个人和张一山的关系也是完全相反的。邓伦表示自己的首秀是和杨子一起拍的，因为是第一次拍戏，所以有点紧张，所以自己的首秀也是和杨子一起拍的。更让人意想不到的是，这次他们在《香蜜沉沉烬如霜》中再次成为情侣，而且是那种让人欲哭无泪的爱情。两个人在电影中又爱又恨。但电影中两人的粉丝却在电影中奋力拼搏。电影播出后，两个人的感情并没有受到什么实质性的伤害，但也是因为这样那样的。因为这个原因，两个人之间的关系并没有受到伤害，但也因为这个原因，两个人之间的关系并没有受到伤害。有了邓伦 CP， 杨子和李现在一十九年前的热门电视剧《亲爱的热爱的人》中。童颜情侣跳了起来，与邓伦和张一山情侣相比，简直就是天壤之别。不同之处，这是杨子出道以来出演的第一部爱情电视剧。之前的情侣都是因为时间长了才产生感情的，但这一次童颜真是一见钟情。无论是在剧里还是在戏里，剧中童颜深情地看着韩商言，韩商言义正言辞地说：“我会照顾好我的孩子。”在幕后。
李现表示，他和杨紫之间的亲密程度非常高，所以这场亲密的吻戏就像是在拍摄一场牵手的戏。所以，就算不是亲密无间，他们两个的感情还是像之前那对情侣那样，成为了好兄弟。杨子自己也说了，可能是他本身就没有太多的敌意，这让他看起来更加的投入。可能就是因为他不咄咄逼人，所以他很快就被粉丝们追捧，成了娱乐圈里为数不多的几个当红女星之一。但就是这样的一个不咄咄逼人的性格，让他无法和那些当红明星走得更近。杨子的美貌或许比不上那些女星，但那些女星却都不具备他那种平易近人的气场。有的时候。这样直接的个性才是最好的保护伞，让人觉得很舒服，也很受欢迎。从年轻的时候就已经出名，到后来一直没有电影，再到后来两年都是微博上最火的女星。也许杨子也曾经被人怀疑过，但只有她这样的人，在最落魄的时候才能坚持自己的信念，不会轻易认输。也只有这样，她才能在最落魄的时候为自己的未来做一个好的转折。谁也不知道杨子这个才华横溢、人气爆棚的大明星会不会被哪个大明星看上呢？不过在大明星到来之前，让我们拭目以待，看看杨子接下来会做什么。零二，李现疑似恋情曝光，粉丝表示支持，年龄不是问题。最近有关李现的恋情传闻引发了网友们的关注和热议。一位网红透露了与湖北男友的关系，并指出了与李现的一些相似之处。尽管这些传闻尚未得到确认，但粉丝们表示，只要不违法乱纪，谈恋爱是理所当然的，年龄也不是问题。最近，有关李现恋情的传闻引发了网友们的关注。这位网红关注了李现的微博，并透露了自己与湖北男友的关系，符合李现也是湖北人。此外，他还提到微信给男友备注为一休，与李现有些关系。另外，据传两人的 IP 地址高度重合，一月份都在浙江，四月份在福建，六月份在云南。然而，尽管这些传闻引发了一些猜测，但我们应该保持理性和客观的态度。目前尚未有权威消息确认李现是否真的有恋情，即便传闻属实，我们也应该尊重他的隐私和个人选择。对于这些传闻，粉丝们纷纷表示支持和理解。他们认为，只要不违法乱纪，任何人都有权谈恋爱，并且年龄不是问题。李现已经三十二岁了，不再是一个年轻的少年，他有权决定自己的感情生活。恋爱是一件平常的事情，每个人都有追求幸福的权利。无论是普通人还是明星，他们都应该享有正常的恋爱和婚姻自由。作为粉丝，我们应该支持他们的选择，给予他们足够的理解和祝福。总结：关于李现的恋情传闻引发了网友们的关注和热议。尽管这些传闻尚未得到确认，但粉丝们表示，只要不违法乱纪，谈恋爱是理所当然的，年龄也不是问题。我们应该保持理性和客观的态度，尊重他的隐私和个人选择。无论是普通人还是明星，每个人都有追求幸福的权利。李现疑恋情曝光。女网红李易带娃超火辣，频繁一同出游，爱称靓了。李现之所以被称为现男友，是因为此前与杨紫出演《亲爱的》《热爱的》，她所饰演的韩商言收获万千少女喜爱，大家都希望自己也能有如此帅气的男友。再加之她名字中带有“现”，也就被网友们誉为现男友。不过，现男友李现似乎一直没恋爱，更没有现女友，因此也就很少有关于他恋情的传闻流出。不过，在七月一十日，却有眼尖心细的网友发现了一些小端倪，称李现疑似有新恋情曝光，引起诸多网友关注。据该网友透露，他发现自己关注了三年的一位女网红小雪关注了李现的大粉，而且她此前曾透露过自己的男朋友是湖北人，这与李现一致。除此之外，网友还发现双方多次形成一致。今年一月份，女网红现身浙江，而李现也刚好在浙江。双方都是在下午更新动态。四月份双方都在福建，而六月份李现跟女网红的 IP 地址都在云南。且六月三十日，小雪还去了海南看周杰伦的演唱会，但她自称男友没能买到相邻座位的票，双方只能分开坐。因此，网友认为李现与这位女网红频繁一同出游，他们的 IP 地址就是证据。
值得一提的是，网友还扒出了小雪跟男友的聊天记录，其中的爱称亮了。小雪给男友起的爱称是动画人物一休，小号还使用过一休的照片当做头像，而李现此前有一套古装造型，正巧撞了一休中的一个动画人物，不由得让人联想到这与他的恋情有关。值得一提的是，此前小雪曾晒出过一张与男友吃饭的照片，并指出其中的胡萝卜牛肉丝自己很爱吃。而李现后期接受采访时也提起了这道菜，还将制作步骤一并公开。这也引得不少网友好奇，李现是不是已经与女网红同居，平时会给女方做菜呢？不然就不好解释李现为何在提起这道菜时笑容格外灿烂，一副春光满面的样子了。据网友透露，与李现疑似存在新恋情的女网红小雪是做服装和美妆的博主，她此前有过一段婚姻，并且离异带娃，但这并不影响小雪的正常生活。她的身材前凸后翘，超级火辣。更何况，李现目前已经三十一岁了，正是恋爱结婚的年纪，即使与女网红交往也很正常。李现素恋情曝光。这位离婚带娃的女网红身材超火，两人还经常一起出行，外号更是家喻户晓。总之，到目前为止，李现本人还没有对此事做出回应。不管他是否有新恋情，都希望他能够收获自己的幸福。